بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گیس رحمد راجہ امید آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی میں عام طور پر جن لوگوں سے میرا فکری اختلاف رہتا ہے ان سے کچھ ایکسچینجز اگر ہوتے ہیں تو اسے میں کوشش کرتا ہوں کہ پبلک ریکارڈ کا حصہ وہ ضرور بنے وہ اویس اقبال صاحب ہوں یا اس سے پہلے آئی تھنک ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب سے ایک دفعہ ہوا تھا کیونکہ یہ چیزیں ضروری اس لیے ہوتی ہیں کہ یہ دس سال بیس تیس سال کے بعد بھی اکوٹیبل ہوتی ہیں اس لیے ان کا پبلک ریکارڈ ہونا ضروری ہے اس دفعہ ایکسچینج ہوا جناب سید مزمل صاحب سے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں ٹویٹر پہ یہ ایکسچینج ہوا واقعہ یہ ہوا کہ جناب سید مزمل صاحب نے ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کوئی دو سو اٹھارہ یونیورسٹیز ہیں اور کوئی چالیس ہزار مدارس ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ویپنائز کلرجی اور ایکسٹریمزم موب لنچنگ یعنی کہ اس طرح کے جتنے بھی جرائم ہیں وائلنٹ ایکسٹریمزم یہ سارے کے سارے انہوں نے مدارس سے نتھی کر دیے اچھا ٹویٹر جو ہے یہ ایک کمیونیکیشن کا ایک پلیٹ فارم ہے جس میں لوگ ایک دوسرے سے آئیڈیاز ایکسچینج کرتے ہیں ایک دوسرے سے اتفاق کرتے ہیں اختلاف کرتے ہیں ایک دوسرے کے بعد پہ تبصرہ کرتے ہیں لیکن اختلاف کرنا تبصرہ کرنا آپ کی اصل پرسنالٹی اس طریقے سے سامنے آتی ہے جس طریقے سے آپ رسپونڈ کرتے ہیں سو یو نو دیر از ہاؤ یور یور پرسنالٹی کمز آؤٹ تو میں نے ان کی یہ ٹویٹ دیکھی تو اس میں میں نے ایک جواب دیا کہ دا مین ہو کالز ہم سیلف اے نیتشین ان کے جو نیتشے سے متاثر ہے نیتشے وہ جس نے ہالو کو انسپائر کیا جو امیرکن آلٹ رائٹ آج بھی اس کو پبلکلی اون کرتی ہے کہ ہم بالکل اسے متاثر ہیں نیتشے کے نظریات پہ ہی چلتے ہیں جتنے بھی وہ قتل و خون کرتے ہیں دہشت گردی کرتے ہیں دھماکے بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اور نیچے ایک گندے درجے کا ایک مسوجنسٹ خواتین کے جسم کے بارے میں اس کے اتنے لغف باحیات قسم کے تبصرے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی جو فخر سے کہتا ہے اپنے آپ کو نیچے سے جوڑتا ہے وہ آدمی اعتراض کر رہا ہے کہ جو مدرسے ہیں وہ ایکسٹریمزم پھیلاتے ہیں اچھا اس کے کچھ دیر کے بعد مجھے ٹویٹر سے ایک نوٹیفکیشن موصول ہوا کہ یہ ایک جواب آیا ہے اور جواب یہ ہے کہ کم اون راجا جی جسٹ اے ٹویٹ پلیز میک اے ویڈیو آج کل زیادہ ویوز نہیں آ رہے ہیں آپ کے اینڈ یو اونلی گیٹ دیم ون یو رسپونڈ ٹو مائی ویڈیوز یور لاسٹ ٹو اور می دیٹ ریئلی ویل اور ویری ویل شوڈ سائی مسٹ بی لو آن ڈالرس یو مسٹ بی سوری یو آر دا موسٹ لوئل فین آف ہیڈ ان لاسٹ فیو ایئرس کیپ ٹاکنگ پیپل ان نوٹ آئیڈیاز اچھا میں نے یہ پڑھ کے تو میرے مسکراہٹ میرے لبوں پہ آ گئی کہ کوئی سید مزمل صاحب کا ایکسائٹیڈ فین ہوگا جو ان کو امپرسنیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ ہوتا ہے جتنے پبلک فگر ہیں لوگ ان کو امپرسنیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آئی ڈنٹ ٹیک اٹ سیریسلی تو میری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب میں نے یہ پروفائل دیکھی اینڈ اٹ واز ریئل سید مزمل اور یو نو فکری اختلاف اپنی جگہ پہ پر آئی آلویز یو نو تھنک اور ایٹ لیسٹ تھاٹ کہ ہیز بیٹر دین دس اس لیول پہ سید مزمل صاحب نہیں آئیں گے وہ اپنے آپ کو کریٹیکل تھنکر کہتے ہیں اور وہ اس طرح کی بڑی اچھی باتیں اپنے بارے میں کہتے ہیں اور ان کے فینس بھی ان کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کہتے ہیں انٹلیکچوئل ہیں سو فورتھ ڈالر کم ہو گئے ہیں اور پتہ نہیں صرف مجھ پہ بناتے ہو اور تمہارے ویوز نہیں آج کل آ رہے ہیں جیسے ایک اسکول کا بچہ ہوتا ہے وہ دوسرے بچے سے جلدی آئس کریم ختم کر لے تو اس کو تانے دے رہا ہوتا ہے شل شاکڈ بہرحال چلے انسان ہے ہو جاتا ہے اور جوائنٹ میں انہوں نے لکھا کہ کیپ ٹاکنگ پیپل نوٹ آئیڈیاز اگین آئی جسٹ ڈنٹ نو میں اس میں کیا کیا میں جواب دوں کہ میں آپ کے سینس آف فیشن پہ میں رسپونڈ اپنا ویڈیو بناتا ہوں یا میں تبصرہ کرتا ہوں آپ کے لائف اسٹائل پہ آپ کے آئیڈیاز پہ ہی بات کرتا ہوں اور کس پہ بات کرتا ہوں خیر ہو جاتا ہے ڈزن میٹر لوگوں کو ایک دوسرے کو تھوڑی سی فیس سیونگ کی اسپیس دینی چاہیے تو میں نے ان کو دی یو نو ریمائنڈ کرایا ان کو کہ ریلی مزمل صاحب ڈکلائن ٹو پرسنل سر سب ذاتیات بھی آ گئے ہیں آپ یہ بہر میں نے ان کو بتایا کہ میں اس طرح کے جو ایکسچینجز ہوتے ہیں میں ان میں انڈلج نہیں کرتا میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا ہاں آپ کو میں نے ایک اکیڈیمک ڈبیٹ کی دعوت دی ہے وہ بھی ٹیبل پہ اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہیں سو میں ان کو ایک کیو دے رہا ہوں کہ یو ہیو یہ آپ نے نو بال کرا دی ہے آپ کی یہ یوژل جو ریپوٹیشن ہے اسے میچ نہیں کرتی ہے اینڈ آئی واز ہیوپنگ کہ ان کو چیز کلک کر جائے گی اور وہ واپس اپنے ڈگر پہ آ جائیں گے لیکن کمال جواب ان کی طرف سے آیا آگے سے وہ فرماتے ہیں کہ جسٹ وانٹنگ ٹو ہیلپ یو میک یور کانٹینٹ بیٹر ڈوڈ <laughs> If I were you, I would have educated people on theology, Islamic philosophy, Ashari, Mutazali, thought, countless other intellectual issues, blah, 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 blah. Uh, meanwhile, you are like Tamur Rahman, Sayyid Muzammil, blah, blah, blah. Get over it, man. Talk issues. Again, I talk issues. I don't talk personalities. You have said what I'm talking about. I'm not talking about you. I'm not talking about you. Okay. یہ جب میں نے پڑھا تو ج
कि अगर अगले दिन सैयद मुजम्मल साहब कह देना कि यार मेरा फोन मेरे किसी भतीजे ने किसी छोटे बच्चे ने ले लिया था और मेरी तरफ से ट्वीट करता रहा है तो मैं एक सेकंड में एक्सेप्ट कर लेता कि दिस कैनोट बी सैयद मुजम्मल ये ये वो नहीं हो सकते पर अगेन आम स्टिल दोबारा मैंने चेक किया कि ये वही है मुझे गलती तो नहीं लगी वही थे फिर मैंने आज उनको क्यों दिया कि बड़ा सिंपल सा कि दिस इज डीपली डिसअपॉइंटिंग अब मैं उनसे ये इंसल्ट्स में मैं एक्सचेंज नहीं कर रहा मैं उनको एक मौका दे रहा हूं कि गेट द ग्रिप मैन कम ऑन यू आर सपोज्ड टू बी बेटर देन दिस एनीवे माय ऑफर स्टैंड्स इतनी सी बात करके मैंने खत्म कर दी बात आगे से फिर उनका जवाब आता है कि यू आर किडिंग मी आंट यू लिविंग अंडर ए मर्डरस मुल्ला रूल थियोक्रेसी लाइक पाकिस्तान एंड वांटिंग मी टू डिबेट अ पर्सन लाइक यू हु स्लैप्स एवरी अदर पर्सन ही डिसएग्रीज विद विद ब्लास्फेमी loki you have the entire state standing behind you there is no level playing field now this is where it was getting serious it really was getting serious ke wo pure pakistan ko gali de rahe hain aur keh rahe hain ki ye murderous mullah rule theocracy hai halanki main bata chuka hu ki pakistan mein asal masla hamare liberals mein kai videos mein bata chuka hu hamare hospitalon mein bacche marte hain dawai na hone ki wajah se isliye ke हमारी लिबरल जो जो माफिया बैठी हुई है हमारी ब्यूरोक्रेसी में वो अस्पताल के फंड खा रही होती है मस्जिद का मोलवी नहीं खा रहा होता बहरहाल वो एक लंबी बहस है उसमें मैंने कई दफा वीडियो में बना चुका हूं वो कह रहे हैं कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो मैंने उनको रिमाइंड कराया कि हम्म सो यू आर फाइन विद हैविंग योर सही इन वेरियस पॉडकास्ट बट कैन नॉट डिफेंड इट इन ए डिबेट एस वेरी इंटरेस्टिंग यानी कि अगर आपको मुल्क से मसला है तो फिर आपको पॉडकास्ट में भी ये बातें नहीं कहनी चाहिए और फिर दूसरी बात यह है कि ब्लास्फेमी का इल्जाम तो आपने मुझ पर लगाया हुआ है तो वो तो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि उस पर उन्होंने उनका क्या रद्द अमल था या क्या अदम रद्द अमल था लेकिन सवाल यह है कि आपको क्यों लगता है कि आप ऐसी बातें करते हैं कि आप पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लग जाए मैंने तो आपको कभी ब्लास्फेमी करते हुए नहीं देखा आपके अंदर किस चीज़ का डर है मैंने तो आपको कभी एक्यूज नहीं किया इनफैक्ट मैंने कभी भी किसी को एक्यूज नहीं किया किसी को पब्लिक फिगर को नहीं किया तो आपके अंदर ये डर क्यों है मैं तो वही बातें जो आप पॉडकास्ट में कहते हैं ऑब्वियसली मैं उन्हीं पे ही बात करूंगा उसमें कौन सी बलासी वाली बात आ जाती है तो मौसूफ ने आगे से जवाब दिया जनाब के यस पॉडकास्ट आर फाइन बिकॉज आई डोंट गेट टू फेस जेलेट्री दे विच यू हैवली रिलाई ऑन एंड ए लिटरलिस्ट लिटरिस्ट a uh, literalist interpretation of religion is not pitted against me to settle a score i just couldn't believe this guy ke mai two phase zealotry meri taraf se aati hai aur quran ki jo jo zahiri islam ki zahiri jo tashreeh hai usko main use karta hu sayyid muzammal ke khilaf koi koi score settle karne ke liye sayyid muzammal i don't know you mate i don't know where you live i don't know where you're from pichli dafa bhi aapne mere facebook page pe aake bada taasir dene ki koshish ki thi ki mera aapse koi personal problem hai i couldn't care less about you my friend mujhe aapke nazariyat se ikhtilaf hai और वो इज्जत और एहतराम से है मैं आपको गाली नहीं देता आपको बुरा भला नहीं कहता ये क्यों आप लोगों को तासर देने की कोशिश करते हैं कि मेरा आपका कोई पर्सनल प्रॉब्लम है कोई मैं स्कोर सेटल करूं आपके अगेंस्ट आई एम श्योर यू डोंट नो मी राइट आई डोंट नो यू नजरियाती इख्तलाफ है उसको नजरियाती रखें ये पर्सनल पता नहीं आप कहाँ से ये ये टच लेके आ जाते हैं एनी वे इट्स लाइक कॉलिंग सम टू डिबेट कॉम्युनिज्म इन स्टालिस्ट रशिया नाउ कीप मेकिंग रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स वीडियोज फॉर रेलिवेंस यानी कि अगर रेलिवेंट बना तो रिस्पॉन्स वीडियोज बनाते रहो <laughs> वही बचकाना चीज़ है हालांकि मैं दो तीन दफ़ा मैं अपॉर्चुनिटी ऑफर कर चुका हूँ इनको कि जनाब प्लीज गेट बैक टू योर यूजल सेल्फ ये ये क्या कर रहे हैं क्यों इतने अंडर प्रेशर आए हुए हैं आप तो खैर उनकी जो जो ट्वीट थी उस पर फिर मैंने आगे से उनको जो कि अब बहस चल पड़ी थी इस पर वो मेरा इशारा नहीं समझते थे कि मैं उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आगे से मैंने लिखा कि सो नाउ द प्रॉब्लम इज नॉट द कंट्री इट इज अलेजेड टू फेस सेलेट्री यानी कि अब मुल्क मसला नहीं रहा कुछ देर पहले तो आप इसलिए डिबेट नहीं कर रहे थे कि मुल्क खराब था तो मैंने पॉडकास्ट का आपको हवाला दिया कि उसमें तो आप ये बातें कह देते हैं तो अचानक याद आया कि नहीं मुल्क तो ठीक है मैं प्रॉब्लम हूँ फिर मैंने उनको याद कराया कि रबी भी ज्यादा हैज़ अ मेंटल डिसऑर्डर एन आम जैलट इस दिस हाउ डिसग्री विद पीपल कि जिस आदमी से आप डिसग्री करते हैं आप पर्सनल हो जाते हैं रबी भी ज्यादा साहिबा की क्या गलती थी उन पर आपने स्ट्रोक स्ट्रोक होम सिंड्रोम कोई जहनी अर्जा नहीं होता वो चले शाह साहब को नहीं पता लेकिन ये तो उसे समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जहनी मरीजा हैं मैं जैलट हूँ ये कौन सा डिसग्री करने का तरीका है भाई फिर आप कहते हैं कि टोक आइडियाज नॉट पीपल कम ऑफ दैट सेंटमोनियस फोर्स मैच फिर मैंने उनको आगे पूछा कि बाय द वे कैन यू शो एनी सिंगल एविडेंस दैट आई हैव एवर स्लैप्ड एनी पब्लिक फिगर विद ब्लास्फेमी मैंने कभी किसी आदमी भी कोई पब्लिक फिगर हो मैंने उस पर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाया हो कोई एक 
अनलैस किसी आदमी ने खुद कहा हो कि हाँ मैं ब्लास्फी में कर रहा हूँ फिर ट्विटर पे आ जाते हैं यूट्यूब पे कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं गैर मुस्लिम होते हैं वो बातें करते हैं वो कहते हैं हम कर रहे हैं जी तो उनको तो इंसान ब्लास्फीमर ही कहेगा लेकिन पाकिस्तान के पब्लिक फिगर्स कभी कोई एक ऐसा वाक्य आपकी नजर से गुजरा हो कि मैंने किसी पे कोई इल्जाम लगाया हुआ हो तो यहां से वो साहब जो है आगे से थोड़े ज्यादा गुस्से में आगे आगे कहते हैं कि आई डिसग्री विद पीपल बाय वोइरिंग देम यू डिसग्री विद बाय फिशिंग फॉर व्यूज एंड डमिंग डाउन योर ऑडियंस बाय मेकिंग रिस्पांस वीडियोस अगेंस्ट देम एज इफ देयर इज नो अदर इश्यू लेफ्ट इन द कंट्री अच्छा ये इन सब का एक बड़ा अजीब गरीब तरीका कार है कि ये ऐसा नहीं करते कभी भी कि इसे, इसे कहते हैं वट अबाउट कि मैं कभी किसी कानून मुल्क में कोई कानून ऐसा है जो कि एंटी इस्लामिक है कोई इस तरह कोई मैं बात करूं तो ये सारे के सारे आ जाते हैं यार मुल्क में महंगाई देखो ये देखो वो देखो एज इफ कि जिस जिस इशू पे मैं बात करूं वो बात ही नहीं है लेकिन अगर कोई आदमी कहे कि रियासत को दीन से जुदा कर दो तो कोई आदमी ये नहीं कहता कि यार मुल्क में महंगाई देखो ये देखो तो फिर फिर उनको याद नहीं रहता Then it's fine. अच्छा कोई आम आदमी वर्ड वर्ड अबाउट कर रहा हो ना तो समझ में आने वाली बात है कि चलिए ठीक है आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेकिन जो इमाम हो इस तबके का वो भी उसी लेवल का वर्ड अबाउट कर रहा है तो भाई आप लोगों में फर्क क्या है वॉट इज द डिफरेंस तो आगे से उन्होंने जनाब के यू हैव इन डेंजर द लाइफ ऑफ एटलीस्ट टू पीपल आई नो और ट्विटर की कंटिन्यू होती है who were threatened in the inbox with a reference of your videos against them you are endangering lives for the dollars from uh, the same country you criticize all day so yes your zealotry is evident in a country which is 97% muslim you are calling everyone a heretic again koi evidence nahi koi saboot nahi total ek jaise ek hoti hai na ek rant jo muh mein aa raha hai insaan kahe ja raha hai मैंने ब्लास्फीमी वाला एविडेंस पूछा वो साथ करें तुम हेरिटिक भी कहते हो उसका एविडेंस उसका भी एविडेंस कोई नहीं है और दो लोग अपेरेंटली उनको धमकी मिली है मेरी वजह से राइट right. ये एक ऐसी चीज है कि इसका अब अब मेरा यहां से जैसे कहते हैं ना कि मेरा भी सबर का पैमाना लबरेज होना शुरू हो गया था कि इन लोगों ने एक वतीरा बनाया होगा मैं आगे चल के मैं आपको ट्वीट में बताता हूँ वो कह रहे थे ना कि मैं डिसग्री करता हूँ उनको अवॉइड करने करते हुए तो मैंने फिर बड़ी मोहब्बत से पूछा विद स्माइली ट्रेड मार्क स्माइली के यू डिसग्री विद अवॉइडिंग दम सॉरी क्लब्स मिस होगा यू डिसग्री विद दम बाई अवॉइडिंग शुरोबीन डू यू डू यू डिसग्री विद मी मुझसे आप डिसग्री करते हैं तो मुझे तो आप अवॉइड नहीं कर रहे रबी पे ज्यादा से तो आपने डिसग्री किया था लेकिन उनको तो अवॉइड नहीं किया था पोलिटिकल फिगर्स उनके तो आप नाम ले लेके उनको फोटो लगा लगा के आप कर रहे होते हैं उनको तो आप अवॉइड नहीं करते अजीब बात है फिर रिस्पॉन्स वीडियोज को मैंने कहा कि शोर आर मेक रिस्पॉन्स वीडियोज बिकॉज दैर इज वट यू डू That is what every sane minded person does. और मैं माइंड नहीं करता पाकिस्तान में बहुत लिंचिंग होती है आप भी उस पर रिव्यू वीडियो बनाते हैं मैं भी बनाता हूँ दोनों कंडेम करते हैं कोई और इस तरह की बात हो जाती है श्योर मैं भी उसको गलत कहता हूँ आप भी गलत कहते हैं हाँ अगर वो अमेरिका वगैरह की तरफ से आए तो फिर आप लोगों की जुबानें बंद हो जाती हैं और ये डॉलर्स और इन्होंने बात देखी थी कि जिन डॉलर्स के लिए उन मुल्क के खिलाफ बात करते रहते हो वेल पाकिस्तान तो सऊदी अरब से भी लेता है इमदाद आपके किचन में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन सऊदी अरब का भी है उस पर तो आप एक यूनिट में क्रिटिसाइज करते हैं जो मैं भी करता हूँ लेकिन जब कोई अमेरिका गलत काम करता है यूके गलत काम करता है उनकी गवर्नमेंट गलत काम करती है तो मैं उसको भी क्रिटिसाइज करता हूँ और मैं अपने वहां पे मेरे जितने जो इंडिजिनस ब्रिटिश मेरे जो जिन्हें हम गोरे कहते हैं जो मेरे वहां पे जो दोस्त रहते हैं मैं उनसे बात करके कहता हूँ यार तुम्हारी हुकूमतें क्या करी हूँ हमेशा कहते हैं यार हम भी परेशान हो जाते हैं दुनिया में क्या कर रहे हैं लेकिन ये जो हमारा देसी लिबरल है इसको तकलीफ होती है क्योंकि इसने जो है ना स्किन कलर दे के क्रिटिसाइज करना होता है मैं ये नहीं करता जिसने गलत किया उसने गलत किया जिसने ठीक किया उसने ठीक किया वो वेस्ट में ईस्ट में वो कहीं पर भी है तो आप भी ये रिस्पॉन्स वीडियोज बनाते हैं अगर आप किसी के खिलाफ नहीं बना सकते इसलिए कि जहां से आपको मोहब्बत है जहां से आपकी अकल आती है जहां से नीति आता है आप अगर उन पर नहीं बनाते वीडियोस तो देर इज समथिंग यू हैव टू एक्सप्लेन मैं तो अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यूज करूंगा श्योर मैं करूंगा दूसरी जो उन्होंने बात कही थी वो जिंदगी खतरे में डालने एंड सो फोर्थ उसका मैंने जवाब दिया कि यू गाय सीरियसली नीड टू स्टॉप इट यू आर द लेटेस्ट वन टू जम्प ऑन दिस बैन वैगन ऑफ एक्सिंग मी टू है पहले शहजादी रहने किया था मुझ पे इल्जाम लगा दिया था कि जो खाजा सरा है उनका कतल मेरी वजह से होता है फिर उसके बाद वो यंग मैन जो है वो पाकिस्तान एक्सपीरियंस वाला उसने मुझ पे इल्जाम लगा दिया कि मेरी बातों की वजह से कतल होते हैं और अब सैद मुजमिल साहब हैं ये भी इस बैंड वैगन पर जम्प करें कोई एविडेंस नहीं तो मैंने फिर आगे से फिर मैं आराम से कह रहा हूँ कि टॉक टू मी डाउन टू कैरेक्टर एसोसिनेशन आइडियाज को एक्सचेंज किया जाता है मुझसे बात नहीं करनी आपका राइट है नो प्रॉब्लम लेकिन अगर कोई इंगेज कर रहा है ना मेरे साथ तो मुझ पर बात ना करें झूठे इल्जाम ना लगाएं कैरेक्टर एसोसिनेशन ना करें मुझसे बात करें 
फिर मैंने याद दिलाया कि याद दिलाया कि यू आर येट टू टेल मी वेयर आई स्लैप समवन विद विद ब्लास्फेमी वेटिंग जवाब दे मुझे आपने इल्जाम लगाया है अच्छा यहां पे आगे शाह साहब को अंदाजा हो गया था कि आप दाल बिल्कुल नहीं गलने वाली है इल्जाम मैं पब्लिक में लगा चुका हूं अगर बात आगे बढ़ी तो मुझसे बार-बार पूछा जाएगा मेरे पास कोई जवाब तो है नहीं इल्जाम मैंने ब्लास्फेमी का भी लगा दिया और हेरेसी का भी लगा दिया है और ये भी मैं कह चुका हूं कि इस मुल्क में तो वो फलान ने ढिंगे ऐसे होते हैं और बाद में मुल्क भी ठीक निकल आया सिर्फ जेलेटरी सामने आ गया मुझे जेलेटरी का भी बताना पड़ेगा तो आगे से जनाब फरमाते हैं कि प्रोसीड ब्रदर आई एम द लास्ट मैन यू बी एबल टू इंटीमिडेट जुज भी कॉमेंट है मेरा ये कि जिस आदमी ने साइकोलॉजी की ए बी सी बी पढ़ी है ना वो ये इस सेंटेंस को देख के ही आपको बता देगा कि ये एक इंटीमिडेटेड माइंड का सेंटेंस है ये वहां से ये एमिनेट हुआ है एनी वे विल वेट ए रिस्पॉन्स वीडियो ऑन दिस एक्सचेंज सून कहते ना अपनी इज्जत की इंश्योरेंस करा रहा कि मैं कोई ऐसी बात कहूँ कि रिस्पॉन्स वीडियो ना बनाए क्यों ना बनाऊँ जनाब आप मेरे दोस्त हैं इज इट माई जॉब टू प्रोटेक्ट यू अगर ये बात होती तो मैं आपको प्रोटेक्शन दे रहा था इस एक्सचेंज के शुरू में आपको याद दिला रहा था कि आप सैद मुजम्मिल हैं लोग आपके बारे में एक सर्टन राय रखते हैं जो आपके फॉलोअर्स हैं उससे नीचे ना गिरें लेकिन यू कैप्ट ऑन डिक्लाइनिंग एंड डिसेंडिंग कि आप बात यहाँ तक आ गई और फिर आ कहता है कि मेक्स मी फील आई एम सेंट्रल टू योर लाइफ चेयर्स के अब ये मैं ऐसी बात कह दूं कि ये वीडियो ना बनाए डू यू थिंक कि मैं मलामत घरों की मलामत से मैं डर के या कोई ऐसी बात सुन के तो मैं कहूंगा कि नहीं मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगा आप लोगों के असल चेहरे पब्लिक में आने बड़े जरूरी हैं बिकॉज आप लोग सो टू स्पीक क्रिटिकल थिंकर हैं मॉडर्न है प्रोग्रेसिव है जाहिल तो हम है ना चौदह सौ साल पुराने तो हम हैं रेग्रेसिव तो हम हैं बैकवर्ड थिंकिंग वाले तो हम हैं तो फिर ये आपके ये चेहरे पब्लिक में ना आए ये कैसे हो सकता है कैसे ना दुनिया को पता चले इट हैज टू बी रही बात ये कि इट विल मेक यू फील दैट यू आर सेंट्रल टू माय लाइफ वेलकम टू द क्लब नॉट ओनली यू हर वो आदमी मेरी जिंदगी में एक सेंट्रल हैसियत रखता है जो ये कहता है कि अगर वालदे आपको ये कहे ना कि तुम्हें हमने पाला था इसलिए कि तुम हमारी लुक आफ्टर करो तो उनको उठा के घर से बाहर फेंक देना चाहिए हर वो आदमी जो ये कहता है कि यू शुड नॉट केयर फॉर योर पेरेंट्स हर वो आदमी जो कहता है कि इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम आउट ऑफ डेट हो चुका है हर वो आदमी जो ये कहता है कि इस्लाम में सिर्फ तो हीद है हर वो आदमी जो कहता है कि अब सूद और वगैरह इन चीजों की कोई अहमियत नहीं रही इनको खत्म करने की आजकल इनकी जरूरत है हर वो आदमी जो ये कहता है कि इस्लाम का कोई सिस्टम सिरे से है ही नहीं है इसमें तो सिर्फ इबादात खुद को दीन कहते हैं जितने भी पाकिस्तान में ऐसी बातें फैलाने की कोशिश करते हैं वो सब मेरी जिंदगी में सेंट्रल है यू आर नॉट स्पेशल वेलकम टू द क्लब and i will keep on coming after you guys intellectually speaking because aap hi ne ye farmaya tha ki this has to be an absolute war guess what it absolutely is and you will find me again and again in your path you can keep on running away from me aap debate na kare wo aapka right hai no problem main kabhi bhi aapse main personal nahi hunga uspe lekin jab aap is tarah ki baatein karenge mark my words reviews bhi milenge aapko bar bar aage se is tarah se shutdowns calls bhi milenge इज्जत से और एहतराम से लेकिन मैं ये नहीं करूंगा कि कत्ल के इल्जाम लगाना शुरू कर दूं मैं ये नहीं करूंगा कि लोगों की जिंदगी के को खतरे में डालने के इल्जाम लगाना शुरू कर दूं मैं ये नहीं करूंगा कि कैरेक्टर सेसिनेशन शुरू कर दूं मैं ये आप वाली हरकतें नहीं करूंगा इज्जत से बात करूंगा और हमेशा आपके आप मुझे अपने रस्ते में ही पाएंगे थैंक यू